வெல்கம் டு குட் எஃபர்ட் சேனல் குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ப்ராபபிலிட்டி இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்கலாம் ப்ராபபிலிட்டி ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னா பாசிபிலிட்டி இல்லை சான்சஸ் ஓகே ஸோ இதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிளும் பார்க்கலாம் இட் வில் ப்ராபபிலி ரெயின் டுடே இன்றைக்கி மழை பெய்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது வாய்ப்புகள் அப்படின்னா சான்சஸ் ப்ராபப்ளி அப்படின்னாலும் அதே சேம் மீனிங் தான் சான்சஸ் வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் மழை கண்டிப்பாக பெய்யும் அப்படின்றத சொல்லலை சா பெய்யலாம் இல்லை பெய்யாமலும் இருக்கலாம் அதுதான் ப்ராபப்ளி ஓகே ஸோ ஐ டவுட் தட் ஹீ வில் பாஸ் த டெஸ்ட் ஸோ அவன் டெஸ்டில் பாஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஐ டவுட் தட் ஸோ அவன் வந்து பாஸ் பண்ணுவான் கண்டிப்பாக அப்படின்னு சொல்லலை பண்ணலாம் பண்ணாமலும் இருக்கலாம் ஐ டவுட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி கவிதா வில் ஸ்டாண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இன் தி அனுவல் எக்ஸாமினேஷன் ஸோ கவிதா அனுவல் எக்ஸாமினேஷனில் எக்ஸாமினேஷனில் ஃபஸ்ட்டாக வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி அப்படின்னா நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் கண்டிப்பாக வருவாங்கன்னு சொல்லலாம் சொல்லலை வரலாம் வராமலும் இருக்கலாம் மோஸ்ட் ப்ராபபிலி அதான் மீனிங் ஓகே ஸோ சான்சஸ் ஆர் ஹை தட் த ப்ரைசஸ் ஆஃப் டீசல் வில் கோ அப் நிறைய சான்சஸ் இருக்குது எதுக்கு அப்படின்னா இந்த டீசலோட ப்ரைசஸ் வந்து ஹை ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ கன்ஃபார்மாக சொல்லலை ஓகே நிறைய சான்சஸ் இருக்குதுன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க ப்ரைசஸ் வந்து அதிகமாக ஆகலாம் இல்லை ஆகாமல் கூட இருக்கலாம் தெர் இஸ் ஏ ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி சான்ஸ் ஆஃப் இந்தியா வின்னிங் ஏ டாஸ் இன் டுடேஸ் மேட்ச் இன்றைக்கி மேட்சில் வந்து டாஸை வின் பண்ணுறது ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி சான்சஸ் வந்து இந்தியாவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வந்து ப்ராபபிலிட்டியோட எக்ஸாம்பிள் ஓகே ஸோ இந்த ப்ராபபிலிட்டியை மெஷர் பண்ண முடியுமா நியூமரிக்கலா அப்படின்னு சொன்னால் முடியும் அதுதான் வந்து ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ப்ராபபிலிட்டி எப்படி நம்ம நியூமரிக்கலாக மெஷர் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஸ்டார்ட் அட் வித் எதில் எதுலேருந்து ப்ராபபிலிட்டியை ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்றத பார்க்கலாம் கேம்லிங் ஃபிசிக்கல் சயின்ஸ் காமர்ஸ் பயாலஜிக்கல் சயின்ஸ் மெடிக்கல் சயின்ஸ் வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங் எக்ஸெட்ரா இதிலெல்லாம் வந்து ப்ராபபிலிட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இப்போ ப்ராபபிலிட்டியில் ஃபார்முலா இரு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா இருக்கா அப்படின்னா எஸ் ஃபார்முலா வந்து இருக்குது ஃபேவரபிள் அவுட் கம் ஃபேவரபிள் அவுட் கம் டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ட்ரையல்ஸ் இப்போ ஃபேவரபிள் அவுட் கம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா நம்ம எதை பற்றி ப்ராபபிலிட்டி வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறோமோ அதை ஃபேவரபிள் அவுட் கம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ட்ரையல்ஸ் அப்படின்னா மொத்தமாக ஒரு வேலை செய்யக்கூடிய மொத்தமான ட்ரையல்ஸ் இருக்குல்ல அதுதான் வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ட்ரையல்ஸ் இதை நம்ம எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஒன்லேருந்து பார்க்கலாம் எ காயின் இஸ் டாஸ்ட் தௌசண்ட் டைம்ஸ் வித் ஃபாலோயிங் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் ஹெட் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டெயில் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கம்ப்ளீட் த ப்ராபபிலிட்டி ஃபார் ஈச் ஈவெண்ட் ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் ஹெட் இது வந்து ஒரு ஈவெண்ட் ஓகே ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் ஹெட் வந்து இது ஒரு ஈவெண்ட் அதனால் நம்ம இதை ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் இன்னு போட்டுக்கோம் இதே மாதிரி ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் டெய்ல வந்து ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எஃப்னு நம்ம போட்டுக்கோம் இது வந்து ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் டெய்ல் இது ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் ஹெட்டை பி ஆஃப் இ பி ஆஃப் இனு பி ஆஃப் எஃப்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இதை நம்ம பி ஆஃப் இ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஃபேவரபிள் அவுட் கம் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ட்ரையல்ஸ் இப்போ நமக்கு இந்த பி ஆஃப் இ அப்படின்றது என்னென்னா ஹெட் ஹெட்டு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கெட்டிங் ஹெட் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் ஹெட் ஸோ ஹெட் வந்து நமக்கு எவ்வளோ ஃப்ரீக்வன்சிஸ் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஸோ ஃபேவரபிள் அவுட் கம் அப்படின்றது என்னென்னா ஹெட் எவ்வளவு கிடச்சிருக்கோ அதுதான் நம்ம இங்கே எழுதணும் நமக்கு என்ன வேணுமோ அதுதான் எழுதணும் ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ட்ரையல்ஸ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ட்ரையல்ஸ் வந்து எத்தனை தடவை மொத்தமாக காயினை வந்து டாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது ஸோ அப்போ அது தௌசண்ட் ஸோ இதை நம்ம டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா இதை நம்ம டெசிமலில் மாற்றிடலாம் ஓகே ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் கீழே வந்து மூணு ஜீரோ இருக்கிறதுனால இங்கே பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபேவரபிள் இது இங்கே ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எஃப் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எஃப் அப்படின்றது ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் டெயில் ஓகே அதை ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் எஃப் இங்கே ஃபேவரபிள் அவுட் கம் அப்படின்றது இங்கே டெயில் வந்து எவ்வளவு நம்ம நமக்கு வேணும் அப்படின்றத பார்க்கணும் ஓகே ப்ராபபிலிட்டி வந்து எவ்வளவு டெயில் கிடச்சிருக்கு
நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸாம்பிள் நம்பர் டூ டூ காயின்ஸ் ஆர் டாஸ்டு சிவ் சைமல்டேனியஸ்லி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் அண்ட் வீ கெட் டூ ஹெட்ஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஒன் ஹெட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் நோ ஹெட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் ஃபைன் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் அக்கரன்ஸ் ஆஃப் ஈச் ஆஃப் தீஸ் ஈவெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ரெண்டு காயின்ஸை வந்து சைமல்டேனியஸாக வந்து டாஸ் பண்ணுறாங்க சைமல்டேனியஸாக அப்படின்னா ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு காயின்ஸையும் டாஸ் பண்ணுறாங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் வந்து டாஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ டூ ஹெட்ஸ் வந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து கிடைக்குது ஒன் ஹெட் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் கிடைக்குது ஒன் ஹெட் வந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் வந்து கிடைக்குது ஸோ ஒவ்வொருத்துக்கும் ஈச் ஈவெண்ட்டுக்கும் வந்து ப்ராபபிலிட்டி வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ லெட் அஸ் டி நோட் த ஈவெண்ட் ஆஃப் கெட்டிங் டூ ஹெட்ஸ் ஒன் ஹெட் அண்ட் நோ ஹெட் பை இ ஒன் இ டூ அண்ட் இ த்ரீ ஸோ இதை ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் டூ ஹெட்ஸுக்கு நம்ம பி ஆஃப் இ ஒன்னு போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் ஒன் ஹெட் இது வந்து ஒன் ஹெட் இது ஒன் ஹெட் இது டூ ஹெட்ஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் டூ ஹெட்ஸ்க்கு ப்ரா பி ஆஃப் இ ஒன் போட்டிருக்கோம் ஒன் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் ஒன் ஹெட்டுக்கு பி ஆஃப் இ டூ இது நோ ஹெட் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் நோ ஹெட்டுக்கு பி ஆஃப் இ த்ரீனு போட்டுக்கோம் இதை தான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஸோ இப்போ இதை நம்ம ப்ராபபிலிட்டி வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்போ இதுக்கு நம்ம ஃபார்முலா வந்து என்ன எழுதியிருக்கோம் ஃபேவரபிள் அவுட் கம் டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ட்ரையல்ஸ் ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் டூ ஹெட்ஸ் எவ்வளவு நம்ம கிடச்சிருக்கு ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் ஸோ இப்போ ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் எழுதிக்கலாம் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ட்ரையல்ஸ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ட்ரையல்ஸ் மொத்தமாக எவ்வளவு தடவை ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் அப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே ஸோ இதை நம்ம ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இதை டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா பாயிண்ட் டூ ஒன் அதே மாதிரி இப்போ ஒன் ஹெட் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் ஒன் ஹெட் ஒன் ஹெட்டுக்கு எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் அப்போ ஃபேவரபிள் அவுட் கம் ஓகே ஸோ ஃபேவரபிள் அவுட் கம் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ட்ரையல்ஸ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ட்ரையல்ஸ் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இதை நம்ம டிவைட் பண்ணுவோம் இதை நம்ம டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் நோ ஹெட் ஸோ ஃபேவரபிள் அவுட் கம் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ட்ரையல்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே ஸோ இதை நம்ம டிவைட் பண்ணோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் ஓகே ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஈவெண்ட் இதை ரெண்டு மூணையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒன் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு இதை தான் நான் இங்கே கீழே எழுதிருக்கேன் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் இ ஒன் ப்ளஸ் இ டூ இ த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ஆல்சோ இ ஒன் இ டூ அண்ட் இ த்ரீ கவர் ஆல் த அவுட் கம் ஆஃப் எ ட்ரையல் ஓகே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் த்ரீ எ டை இஸ் த்ரோன் தௌசண்ட் டைம்ஸ் வித் தி ஃப்ரீக்வன்சிஸ் ஃபார் தி அவுட் கம்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் ஆஸ் கிவன் இன் தி ஃபாலோயிங் டேபிள் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து அவுட் கம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அவுட் கம் அப்படின்றது இந்த டையில் இருக்கிற நம் அதாவது டாட் டை அப்படின்றது ஒரே ஒரு டை டைஸ் அப்படின்பது ரெண்டு க்யூபாக இருக்கும் அதை நம்ம கேம் விளையாடும்போது யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஒவ்வொரு டைலையும் மேலே சர்ஃபேஸில் ஒரு டாட் இருக்கும் டூ டாட்ஸ் இருக்கும் இன்னொரு ஃபேஸில் வந்து டூ டாட்ஸ் இருக்கும் த்ரீ டாட்ஸ் இருக்கும் ஃபோர் டாட்ஸ் இருக்கும் ஃபைவ் டாட்ஸ் இருக்கும் சிக்ஸ் டாட்ஸ் இருக்கும் ஒரு டையை நம்ம த்ரோ பண்ணும்போது ஒன் வந்து எத்தனை தடவை வருது எத்தனை தடவை ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்றது எத்தனை தடவை விழுந்திருக்கு அப்படின்றது ஓகே ஸோ அப்போ அவுட் கம் டை வந்து தௌசண்ட் டைம்ஸ் த்ரோ பண்ணும்போது ஒன் வந்து ஃபோ ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி நைன் டைம்ஸ் வந்து விழுந்திருக்கு அதே மாதிரி டூ வந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் வந்து விழுந்திருக்கு த்ரீ ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி செவன் டைம்ஸ் ஃபோர் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்ட்டி நைன் டைம்ஸ் ஃபார்ட்டி நைன் டைம்ஸ் வந்து விழுந்திருக்கு ஃபைவ் வந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் சிக்ஸ் வந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி டைம்ஸ் வந்து விழுந்திருக்கு ஃபைன் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் ஈச் அவுட் கம் ஒவ்வொரு அவுட் கமுக்கும் ப்ராபபிலிட்டி கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ
So, this is the divide of the decimal. So, 0.150. This is the point of the value of the value. 0.15. So, next one is the probability of getting outcome 3. Outcome 3 is 157. This is the frequency of 3 by total number of times the die is thrown. Okay. So, 157 by 1000. So, 0.157. Kila and the moon zero ka thanala moon a digit munadi pulli vachirka. Okay. So next one the probability of getting outcome four. Frequency of four. Frequency of four yetan the devil in the 149. Up 149 by total number of times the die is thrown one the thousand. Upper probability 0 0.149. Okay. Next probability of getting outcome of Outcome of 5. So, frequency of 5. Frequency of 5 and 175. Upper 175 by 1000. Upper is equal to 0 0.175. Okay. So, next one the probability of getting outcome of 6. Frequency of 6 and 190. Okay. Upper 190 by total number of times the die is thrown and 1000. Okay. So, now 0 0.19. 0 point to the value of So, 0 0.19. Okay. Next. Next example number 5. The record of a weather station shows that out of the past 250 consecutive days, its weather forecast were correct 175 times. Now, in the uh, for weather forecast, அது மழை பெயரக்கூடிய அந்த ஃபோர்காஸ்ட் இருக்குல கண்டுபிடிப்பாங்கல்ல weather எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறது okay weather forecast இத வந்து consecutive 250 consecutive days அப்படினு சொல்லிருக்காங்க 250 consecutive days 250 நாள் தொடர்ந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க weather forecasting-அ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதற்குரிய record வந்து 175 times வந்து கரெக்ட்டா இருக்கு அப்படினு சொல்லிருக்காங்க Okay, so if a question in the question, what is the probability that on a given day it was correct? So, if you are correct, you can tell the record. That is the probability. That is the What is the probability that it was not correct? It was not correct on a given day. If you are correct, you can tell the record. That is the probability ketrukanga okay so first one the part one paakala. what is the probability that on a given day it was correct correct anadhu evala naal adukuriya probability vandhu paakala. okay so first one the probability of the forecast was correct on given day evala naal vandhu correct anadhu 175 times Apa number of days when the forecast was correct evala evala udhava vandhu yethana naal vandhu correct anadhu 175 times Apa 175 so divided by total number of days for which the record is available. So 250 days record vandu irk. Ada vandu So 175 divided by 250. So divide na, 0 0.7. Okay. Next. Next vandu part 2 la, what is the probability that it was not correct on a given day? எவ்வளவு நாள் கரெக்ட்டா இல்ல அப்படினு கேட்டிருக்காங்க அதுக்குரிய probability வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகே சோ மொத்தமா கொடுத்திருக்கிறது 250 days அதுல 170 days வந்து கரெக்ட்டா இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க அப்ப பேலன்ஸ் இருக்குது கரெக்ட்டா இல்லாத நாட்கள் ஓகே அப்ப 250 days ல இருந்து இந்த 175 ஐ நம்ம சப்ராட் பண்ணிட்டோம்னா 75 days வந்து கரெக்ட்டா இல்லாத forecast வந்து கரெக்ட்டா சொல்லாத நாட்கள் okay so அப்ப the number of days when the forecast was not correct அப்படிங்கறத எழுதிட்டு 250 175 is equal to 75 எழுதிருக்கு so p of the forecast was not correct on a given day so எவ்வளவு நாள் வந்து கரெக்ட்டா இல்லன்னு சொல்லிருக்காங்க 75 so number of days when the forecast was not correct divided by total number of days for was total number of days for which the record is available எவ்வளவு நாள் Available are available 250. Apa 75 divided by 250. Divide by 0.3. Okay. So, over the way, we have probability. This formula is related to this formula. We have to divide the formula. We divide the full mark. Okay. So, next one is example number 6. Subscribe, share, like, comment. Thank you.